வணக்கம் நண்பர்களே நான் சக்திவேல் அறிமுகம் ஓகேங்களெல்லாம் எப்படி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இன்னும் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் மந்த்து தான் இருக்குது கம்பெனி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இந்த வீக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னு கேட்டால் இது வந்து இப்போ நியூ சிலபஸ் பேஸ்ட் ஆன் அண்ட் ஆல்சோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சாரி டூ தௌசண்ட் எயிட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் ஓல்டு சிலபஸ் இட்ஸ் ஆல் தட்ஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் லெட்ஸ் வி டிஸ்கஸ் ஃபர்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர் ஓகேங்களா நம்ம சேனல் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பில் பட்டனையும் அழுத்தி விடுங்க லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் போட்டுகிட்டே இருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டிசைனில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க ரைட்டுங்களா மேட் லிஸ்ட் ஒன் வித் லிஸ்ட் டூ ஃபார் மிக்ஸ் டிசைன் ஆஃப் காங்கிரீட் ஆஸ் பர் இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் செலக்ட் கரெக்ட் ஆன்சர்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸில் காங்கிரீட் மிக்ஸ் டிசைன் வந்து அந்த ஒரு டாபிக் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டுங்களா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா தெரியுங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப் ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து லிஸ்ட்டில் ஒன்றில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லைங்க நம்ம வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணியிருப்போம் ஓகே நம்ம வந்து லிஸ்ட் ஒன்றை பார்க்கலாங்க லிஸ்ட் ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஏ பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேட் கண்டென்ட் சி வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் டி வந்து வாட்டர் வாட்டர் டு சிமெண்ட் ரேஷியோ ரைட் லிஸ்ட் டூவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஸ்டெப்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து இந்த கன்ஃபியூஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிஸ்ட் ஒன்றில் வந்து சிமெண்ட் அக்ரிகேட் கொடுத்ததுனால எது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வரும் அப்படிங்கிறது தான் ரைட்டுங்களா என்ன கேட்டிங்கன்னா பாருங்கள் இங்கே எழுதியிருக்கார் ஃப்ரெண்டு அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் அது நம்ம எது கொண்டு போவோம் அப்படின்னு எழுதிட்டிங்கன்னா வந்து ஈஸியாக இருக்குங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து அந்த வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோவில் இருந்து வாட்டர் கண்டுபிடிப்போம் தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இது வந்து இண்டியன் ஸ்டாண்டர்டு கோட் புக்கில் இருந்து வாட்டர் கண்டென்ட் எவ்வளோ வந்து வால்யூமுக்கு தேவைப்படுதுன்னு கண்டுபிடிப்போம் இந்த வாட்டரில் இருந்து தான் வந்து சிமெண்ட் கண்டுபிடிப்போம் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஸ்டெப் அக்ரிகேட்டை பற்றி கண்டுபிடிப்போங்க ரைட்டுங்களா இந்த ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷெட்டி புக்கு தான் ஸ்டாண்டர்டான புக் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் காங்கிரீட் டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் என்ன கொடுத்துருக்காருன்னு பார்க்க பார்த்துருலாங்களா ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டிங்க ஃபஸ்ட் இன்னொரு டைம் ஆன்சர் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ கண்டுபிடிப்போம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வாட்டர் கண்டென்ட் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து சிமெண்ட் கண்டென்ட் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் அக்ரிகேட் கண்டென்ட் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட்டுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிவன் டேட்டாங்க அதாவது ஒருவேளை நம்ம சம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டாக அவங்க டேட்டா ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க ரைட்டுங்களா ஒருவேளை அப்படி இல்லை நம்ம வந்து மூணு க்யூப் வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கான ஸ்ட்ரென்த்து வந்து வாட் எவர் செவன் டேஸ் ஆறு த்ரீ டேஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் வாட் எவர் மேபி வந்து இந்த நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டாக வந்து லேபில் பண்ணக்கூடியது ரைட்டுங்களா டெஸ்டிங் லேப்லாம் நிறைய அவுட் சைடு இருக்குங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் காலேஜ் நம்ம அவுட் சைடில் நிறைய லேப்ஸ் இருக்குங்க அங்கே வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க ரைட் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஃபைனஸ் மாடலஸ்க்கு சாரி ஃபைனஸ் மாடலஸ் ஆஃப் ஃபைன் அக்ரிகேட் அப்புறம் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் சிமெண்ட்டு ஃபைன் அக்ரிகேட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் அப்சார்ப்ஷன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபைன் அக்ரிகேட் அண்ட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூஸ் நம்ம சம்மில் சால்வ் பண்ணுறப்ப ஸ்டாண்டர்டாக கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க பட் அதர்வைஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு லேப் இன்சார்ஜாக இருக்கும் அப்படிங்கிற டைமில் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம மேனுவலாக கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டுங்களா ரைட் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆவரேஜ் டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் அதாவது நம்ம வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டியன் ஸ்டாண்டர்டில் மீன் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிப்போம் ரைட்டுங்களா இந்த ஆவரேஜ் ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஸ்ட்ரென்த்தை விட அதிகமாக இருக்கணும் நம்ம சிக்மா எக்ஸ்பார்ட் டிவைட் பை என் அதாவது ஒரு நாலு கியூ போட்டோம்னா நாலு கியூபோட ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூ டிவைட் பை நாலுன்னு போடுவோம் இல்லைங்களா இது வந்து ஆவரேஜ் ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் மினிமம் ஸ்ட்ரென்த்தை விட ஆவரேஜ் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது இது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிற நாலு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீ
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பற்றி இன்னொரு டைம் சொல்லிட்டுங்களா அப்படி ஓரலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா கிவன் டேட்டா செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆர் மின் ஸ்ட்ரென்த்து தேர்ட் ஸ்டெப்பில் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒன் வாட்டர் அண்ட் சிமெண்ட் கண்டென்ட் ஃபோர்த் ஸ்டெப் அக்ரிகேட் கண்டென்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் வந்து ஆக்சுவல் குவான்டிட்டிஸ் ரெக்வர்ட் சிக்ஸ்த்து சிக்ஸ்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ் ப்ரொப்போஷன் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டி புக்கில் ஃபோர் எயிட்டி நைனில் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து இது கொடுத்துருக்காரு மிக்ஸ் டிசைன் ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் டூ செலக்ட் த இன்கரெக்ட் ஜாயிண்ட் கன்சிடர்ட் இன் ஸ்டோன் மேசன்ரி ரைட்டுங்களா நம்ம ஸ்டோன் ஜாயிண்ட்டை பற்றி அதிகபட்சம் வந்து ஸ்டாண்டர்டான இப்போ நம்மளுடைய பிரிமிட் மெட்டீரியலும் சரி மற்ற நிறைய புக்ஸில் வந்து இதை பற்றி அந்தளவு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலைங்க நமக்கு அதே மாதிரி இந்த கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அனாலிசிஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து பெரிய பெரிய ஃபார்முலா இப்போ த்ரீ மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஸியாக பெரிய கேண்டிலிவர் கொடுத்து அனாலிசிஸ் பண்ணி அது ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் என்ன மூமெண்ட் வருது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எழுதுவது எல்லாமே பேசிக் தாங்க நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டண்டான வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து படிச்சிடறோம் பட் இந்த பேசிக்கானது பேசிக்கான கான்செப்ட்ஸ் வந்து வீக்காக இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பேசிக் எதிலெல்லாம் வீக்காக இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி அடிக்கிறாங்க ரைட்டுங்களா நம்மளுக்கு எப்படின்னா பேஸ்மெண்ட் வந்து வீக்காக இருக்குது பில்டிங் ஸ்ட்ராங் அந்த இது ரைட்டுங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஜாயிண்ட் சொல்கிறதுக்காக வந்து இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரெஃபரன்ஸ் புக்கில் கிடைக்கிறது இல்லைங்க ஓகே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பை புண்மையாக ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அந்த டீட்டெயில்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை பார்த்துடலாங்க ரைட்டு செலக்ட் த இன்கரெக்ட் ஜாயிண்ட் கன்சிடர் இன் ஸோ ஸ்டோன் மேசன்ரி ஏ பட் ஜாயிண்ட் பி ரீபேட்டட் ஜாயிண்ட் சி குரூட் ஜாயிண்ட் டி வந்து கான்ட்ராக்ஷன் ஜாயிண்ட் ரைட்டுங்களா இன்கரெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி இது கான்ட்ராக்ஷன் ஜாயிண்ட் தான் வந்து தப்பான ஒன்று ரைட்டுங்களா மற்றதெல்லாம் இருக்குது என்னென்ன வந்து ஸ்டோனில் ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எட்டு டைப்பான ஜாயிண்ட் இருக்குங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த கான்ட்ராக்ஷன் ஜாயிண்ட்டு எக்ஸ்பென்ஷன் ஜாயிண்ட்டு அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஜாயிண்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட்டில் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் வென் அவர் ஸ்லாப் லென்த் இஸ் எக்ஸீடு நைன் டு டென் மீட்டர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எஸ்எஸ்எம் பில்டர்ஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு பில்டிங் வந்து பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூறு மீட்டர் லென்த்து அந்த இதில் வந்து ஒரு மூணாக வந்து பிரித்து கொடுத்துருந்தோம் ரைட்டுங்களா இது வந்து டிசைனில் கொடுத்துருவாங்க எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து கான்ட்ராக்ஷன் சாயின்ட்டு அதே மாதிரி காம்பவுண்டு வால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லென்த்தாக வருது இல்லைங்களா அதில் வந்து காங்கிரீட் அந்த காலம் ப்ரொவைட் பண்ணுறப்ப ஒரு டென் எம்எம் டென் டு டுவெல் எம்எம் வந்து திக்னஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டோனில் என்னென்ன ஜாயிண்ட் இருக்குன்னு பார்க்கலாங்களா ரைட்டுங்க இந்த ஜாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்களா ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு பட் ஜாயிண்ட் ஆர் ஸ்கொயர் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட்டு பிளைனாக வருதுங்க மோஸ்ட் காமனாக இருக்கிறது என்னென்னா ஜஸ்ட்டு நம்ம ஒரு வால் இப்போ ஒரு வால் இந்த பக்கம் கட்டிவிட்டு இன்னொரு வால் கொண்டு போய் இந்த பக்கம் கட்டுறோம் அந்த கேப் இருக்கும் அந்த அதில் வந்து நம்ம பில்லர் மெட்டீரியல் போட்டு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பேர் தாங்க பட் ஜாயிண்ட் ஆர் ஸ்கொயர் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் ஜாயிண்ட் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீலையும் படிப்போம் ரைட்டுங்களா செகண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீபேட்டட் ஆர் லேப்டு ஜாயிண்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரீபேட்டட் ஆர் லேப்டு ஜாயிண்ட்டு இது வந்து எங்கே மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ச்சஸ் கேபிள்ஸ் கோப்பிங் கோப்பிங்னால் என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா நம்ம காமௌண்ட் வாலில் வந்து தண்ணி வந்து ஈஸியாக வந்து வடிஞ்சு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக காமௌண்ட் வால்லையும் சரி பேரப்பட்டு வால்லையும் சரி ஒரு லைட்டாக ஒரு லைட்டாக கூஞ்ச மாதிரி போட்டிருப்பாங்க நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய பார்த்துருப்போம் இதெல்லாம் ரைட்டிங்கில் அதுக்கு பேர் தான் கோப்பிங் ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எங்கே மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ரிபேட்டட் அண்ட் ஆர் லேப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ச்சஸ் கேபிள் அண்ட் கோப்பிங் ரைட் இது எதுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா டு ப்ரிவெண்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரிபெட் ஆர் லேப்டு ஜாயிண்ட் ரைட்டுங்க இங்கே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியுங்க ஜஸ்ட் வந்து ஒரு எல் ஷேப் மாதிரி இருக்குது கீழே ப்ரொவைட் பண்ணுறதுல ஒரு எல் எல் கட்டிங் இருக்குது மேலே இருக்கிற ஒரு எல் கட்டிங் இருக்குது நம்ம இடையில் வந்து ஃபில்லர் மெட்டீரியல் போட்டு எது இந்த வெர்டிகல் ஜாயிண்டில் போட்டு ஃபில் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் ஷேப்பில் இருக்குது செகண்ட் வந்து ஸ்லோ போடு வி ஜாயிண்ட் மாதிரி ரைட்டுங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷ
லாங்கிடியூடுனல் இல்லாமல் நம்ம அரிசாண்டல் போர்ஸ் கொடுக்குறப்ப வெர்டிக்கல் போர்ஸ் இல்லாமல் அரிசாண்டல் போர்ஸை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது டேபிள் ஆர்பிட் ஜாயிண்ட் ஓகேங்க இது எந்த இடத்துல இங்கே இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் சி வால்ஸ் வேர் லேட்ரல் ப்ரெஷர் இஸ் ஹெவி நம்ம வந்து இங்கே ஒரு வாலை கட்டியிருக்கோம் எப்பயுமே இந்த அளவோட ப்ரெஷர் வந்து அடிச்சுட்டே இருக்கும் ஸோ லேட்ரல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இதே ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக டேபிள் ஆர்பிட் ஜாயிண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் இல்லை பாருங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்டிகுலாக இருக்குது இந்த பா ஷேப் அதாவது கொடுத்துருக்கிறது யூ ஜாயிண்ட் வந்து வேர்டிகுலாக இருக்குது இது வந்து இந்த மாதிரி முடிவில் தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கார்னர்லையும் ப்ரொவைட் பண்ணுறலாங்க ரைட்டுங்களா இது ரெண்டு பிளாக் இங்கே ஒரு ஸ்டோன் இங்கே ஒரு ஸ்டோன் அதை ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடியது ரைட்டுங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராம்பு ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கிராம்பு ஜாயிண்ட் என்ன என்னங்க நம்ம வந்து ஒரு யூ ஷேப் வந்து ஸ்டீல் அதாவது மெட்டலுக்கு பதிலாக சாரி டவல் டவல் பார்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக பிரிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரெச்சர் பார் அதாவது ஸ்ட்ரெச்சர் பார்ன்னு சொல்லிட்டுனா ஸ்ட்ரெச்சர் வால் போடுவோம் இல்லைங்களா நம்ம பாத்ரூம் வால் அதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டவல் பர்ஸ் கண்டிப்பாக ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த இதுக்கு பதிலாக நம்ம மெட்டல் கிராம்ப் யூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் கிராம்ப் ஜாயின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த இது பாருங்களா ஐட்டம் ஓப் பண்ணுற இதுக்கு தான் அங்கே கிராம்புங்கிறது ரெட் கலரில் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அது கிராம்பு இது ஒரு பிளாக் இது ஒரு பிளாக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சின்னதாக கேப் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க பிளாக் அந்த ஸ்டோன்லேயே ஸோ நம்ம வந்து இதை கொண்டு போய் லாக் பண்ணிடுவோம் ரைட்டுங்களா அதுதான் வந்து கிராம்பு ஜாயிண்ட்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளட்ஜடு டா ஜாயிண்ட் ஆறாவது ஜாயிண்ட்னா ப்ளட்ஜடு ப்ளட்ஜடு ஜாயிண்ட் ப்ளட்ஜடு ஜாயிண்ட்னா சேம் அதே மாதிரி தான் இந்த கிராம்பிடு மாதிரி தாங்க திஸ் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் டு கிராம்பிடு ஜாயிண்ட் கிராம்பிடு ஜாயிண்ட்டுக்கு பதிலாக ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்டோன் இங்கே ஒரு ஸ்டோன் இந்த ஸ்டோனில் மேலே சின்னதாக கேப் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த கேப்பில் என்ன பண்ணுனா மோல்டன் லெட்டு எது மோல்டன் லெட் ஆர் ரிச் சிமெண்ட் வாட்டர் அதாவது ஒன் இஸ் டு ஒன் இந்த ரேஷியோவில் போட்டு அதை ஃபில் பண்ணிடுவாங்க இது வந்து பிளானில் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளுடைய நாலு பக்கம் இந்த நாலு ஸ்டோன் வருதுன்னா இந்த மிடிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாக் பண்ணிடும் ரைட்டிங்லாம் இது பிளானில் பார்க்குறப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும் நான் எலிவேஷன் அங்கே கொடுத்துருக்கேன் ரைட்டிங்லாம் ஃப்ளட்ஜிட் ஜாயிண்ட்டுனா ஆல்டர்னேட்டிவ் டு கிராம்பு ஜாயிண்ட் ரைட்டிங் அடுத்த ஜாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள்டு ஜாயிண்ட் சாரி டவல்டு ஜாயிண்ட் டபுள் ஜாயிண்ட்டுனா என்னங்க நம்ம வந்து சிம்பிள் டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட் டு என்ஷூர் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டெபிலிட்டிக்காக ப்ரொவைட் பண்ணுறது அதாவது நல்லா நிற்கணும் நீட் டு டியூரபிள் அதிகமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஸ்டெபிலிட்டியாக கொடுக்குற டவல் பார் சாரி டபுள் ஜாயிண்ட்டு இதில் வந்து பாருங்களா இங்கே ஒரு ஸ்டோன் இருக்குது இங்கே ஒரு ஸ்டோன் இருக்குது அரிசண்டலாகவும் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் வேட்டிக்கலாகவும் ப்ரொவைட் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு கோர்ஸ் நாலு கோர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கோர்ஸில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆல்டர்னேட்டாக ஓகேங்களா இது வந்து டவல்டு ஜாயிண்ட்டு அப்படின்னா சிம்பிள் டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட் டு என்ஷூர் ஸ்டெபிலிட்டி ஜாயிண்ட் ரைட்டுங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்டிகேட்டர் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரெஸ்டிகேட்டர்னா என்னங்க ஒரு சின்ன குரூ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அது பார்த்துட்டு வந்துடலாங்களா ஸ்டோன்ஸ் ஹூ செட்ஜஸ் அட்ஜஸ் ஆர் சங்கன் பிளோ க்ரௌண்ட் லெவல் சச் சச்சஸ் ஃபார் பிளென்த்து கொயான் பிளென்த்துனா நமக்கு தெரியும் கொயான்னா இந்த கார்னர் தாங்க இந்த வால் வந்து நம்முடைய ரூம் இந்த ரூம்னா இந்த இங்கே ஒரு வால் இங்கே ஒரு வால் போய் ஜாயிண்ட் ஆகுதுங்களா இந்த ஜாயிண்ட் இந்த இதுக்கு பேர் கொயான்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்க இது வந்து எந்த இடத்துல இந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மாசிவ் அஃபியரன்ஸ் டு ஸ்ட்ரக்சர் மாசிவ் அஃபியரன்ஸ் டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது நல்லா வந்து பெரிசாக கட்டுறப்ப நமக்கு கிளியர் நல்லா நீட்டாக இருக்கணும் பார்த்த ஒரு அப்பியரன்ஸ் நீ டு பி குட் அப்படின் அப்படிங்கிற சமையல் ரெஸ்டிகேட்டர் ஜாயிண்ட் சொல்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வி ஜாயிண்ட் வந்து இங்கே நான் ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கேன் இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ரெண்டு மூணு ஜாயிண்ட் இருக்காது அந்தளவு டிபாஜ் தேவையில்லை நமக்கு வந்து இந்த எட்டு டைப் ஆன ஜாயிண்ட் அதுக்கான கோடு வேர்டு மட்டும் போதுங்க ரைட் நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் அது பார்க்குறீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவனில் வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிட்டு புன்மையோ அண்டு ஏகே ஜெயின் ஏகே ஜெயின் அவங்க எழுதின புக்கில் இருக்குங்க ரைட்டிங் ரெஃபரன்ஸ் நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ரைட்டிங் அந்த ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் அந்த என்ன ஜாயிண்ட் அதுக்கான கோடு வேர்டு மட்டும் பார்த்துடலாங்களா இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது கூட நம்ம மேட்சிங் பண்ணுற மாதிரி கேட்கலாங்க
என்னென்ன ஜாயிண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ரெடி டைப்பான ஜாயிண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதுக்கான கோட் வேர்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் கொஸ்டின் த மேசன்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்டட் யூஸிங் மோர் தென் ஒன் மெட்டீரியல் டு இம்ப்ரூவ் த அப்பியரன்ஸ் மோர் தென் ஒன் மெட்டீரியல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டியூரபிலிட்டி இஸ் கால்டு ரைட்டுங்களா ஆப்ஷன் ஏ ஸ்டோன் மேசன்ட்ரி ஆப்ஷன் பி பிரிக் மேசன்ட்ரி ஆப்ஷன் சி ரப்பிள் மேசன்ட்ரி ஆப்ஷன் டி வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்போசிட் மேசன்ட்ரி ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி காம்போசிட் மேஸ் மேசன்ட்ரி மோர் தென் ஒன் அப்படின்னாலே அது காம்போசிட் தாங்க ஓகேங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் மேசன்ட்ரி பிரிக் மேசன்ட்ரி ரப்பிள் மேசன்ட்ரி கோர்ஸ் ரப்பிள் மேசன்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து போன ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டீட்டெயில் தேவைப்படுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ரைட்டுங்க அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் பிராஸ் ஹேண்டல் அண்ட் செயின் இஸ் கனெக்டட் பை ஸோ இது சர்வேயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வர கொஸ்டினுங்க பேசிக்காக வரது மீன்ஸ் இதை வந்து நம்ம உமிட் பண்ணிடுவோம் இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ராயிங்கை பார்த்தா தான் நம்ம மெட்ரிக் செயின் இருக்கு இல்லைங்களா இல்லைங்களா அந்த மெட்ரிக் செயினோட ட்ராயிங்கை பார்த்தோம்னா தான் நமக்கு வந்து இது என்னன்னு புரி புரிஞ்சுருக்கும் அப்படி இல்லை நம்ம வெறுமனையாக அது வேல்யூஸ் என்ன அந்த ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்டுக்கு எவ்வளோ வந்து மதி இப்போ டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் லென்த் இருக்குது அந்த மாதிரி எல்லாம் படித்து போனோம்னா இந்த இது இது வந்து பேசிக்கான கொஸ்டின் நம்ம எப் எதெல்லாம் உமிட் பண்ணுவோமோ அதை பா அதை தேடி பிடிச்சி கேட்டிருக்காங்க ரைட்டுங்களா ரைட் ஓகேங்க கொஸ்டின் ஒன் செகண்ட் பிராஸ் ஹேண்டல் அண்ட் செயின் இஸ் கனெக்டட் பை ஏ ஃப்ளெக்சிபிள் ஜாயிண்ட் பி இன்ச்சிடு ஜாயிண்ட் சி ஸ்வெல் ஜாயிண்ட் டி வந்து ரிஜிட் ஜாயிண்ட் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஸ்வெல் ஜாயிண்ட் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா இந்த அஞ்சாவது கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப 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 ரிப் ரிப்பீட்டடான கொஸ்டினுங்க நீங்கள் வந்து எஸ்எஸ்சி எழுத போனாலும் சரி எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அதர் பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்டில் எங்கே போனாலும் சரி இந்த ட்ரூ பீரிங் மேக்னெட்டிக் பீரிங் வச்சு கொஸ்டின் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ரைட்டிங்லாம் ஓகே நம்ம பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பார்க்கலாங்க மேக்னெட்டிக் பீரிங் ஆஃப் ஏ லைன் இஸ் எயிட்டி ஃபோர் டிகிரி அண்டு மேக்னெட்டிக் டிக்னிலேஷன் இஸ் டூ டிகிரி வெஸ்ட் த ட்ரூ பீரிங் டைம் கிடையாதுங்க ட்ரூ பீரிங் ஆஃப் லைன் இஸ் டூ ஸோ ட்ரூ பீரிங் கேட்டிருக்காங்க இது எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு வந்து ஆன்சர் பார்க்கலாங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பார் ட்ரூ பீரிங்க்கு என்ன பார்வலான்னு பார்மலான்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்னெட்டிக் பீரிங் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மேக்னெட்டிக் டிக்ளினேஷன் ரைட்டுங்களா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மேக்னெட்டிக் டிக்ளினேஷன் ஸோ நமக்கு வந்து ப்ளஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஈஸ்ட் இஸ் கொடுத்துருந்தாக்கல மேக்னெட்டிக் டிக்ஷ் டிக்ளினேஷன் ஈஸ்ட் கொடுத்துருந்தா ப்ளஸ்ஸும் மேக்னெட்டிக் டிக்ளினேஷன் மைனஸ் வந்து எப்போன்னா வெஸ்ட் கொடுத்துருந்தா மைனஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது எப்படிங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து எஸ்பிஐ ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் பேங்க்கு இது வந்து டிஎம்பின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாடு மெர்கண்டைல் பேங்க் உங்கள் சாய்ஸுங்க எப்படி வேணுன்னாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூ நீட் டு பி ரிமம்பர் அண்ட் ஷுட் நாட் கன்ஃபியூஸ் டியூரிங் எக்ஸாமினேஷன் ரைட்டுங்களா தமிழ்நாடு மெர்கண்டைல் பேங்க் டிஎம்பினா எப்படிங்க டீனா மெர்கண்டைல் சாரி ட்ரூ பீரிங் எம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட்டிக் பீரிங் ரைட்டுங்களா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கேயும் மேக்னெட்டிக் பீரிங் அப்புறம் மேக்னெட்டிக் டிக்ளினேஷன் வருது ஃபஸ்ட்டு பீரிங் இந்த மேக்னெட்டிக்கை விட்டுருங்க ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்குது பீரிங் வருது அப்புறம் டி டெக்ளினேஷன் ஸோ ஏபிசிடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீ தான் முன்னாடி வருது அப்புறம் டெக்ளினேஷன் இந்த ஒன்று மட்டும் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் அப்படி கிளியராக எழுதி பார்த்துட்டிங்கன்னா போதும் ட்ரூ பீரிங்னா மேக்னெட்டிக் பீரிங் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மேக்னெட்டிக் டிக்ளினேஷன் ரைட்டுங்களா நமக்கு வந்து பீரிங்க கொடு அதாவது மேக்னெட்டிக் ட்ரூ பீரிங்க கொடுத்துட்டு மேக்னெட்டிக் பீரிங் கேட்கலாம் எது மேக்னெட் மற்ற ரெண்டு இதில் எந்த வேல்யூ வேணாலும் மாற்றி மாற்றி கொடுக்கலாங்க ரைட் நம்மளுடைய சம்பளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க மேக்னெட்டிக் பீரிங் அண்டு டூ டிகிரி வெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கறதுனால மைனஸ் டூ ஸோ ஆன்சர் இஸ் எயிட்டி டூ டிகிரி ரைட்டுங்களா ஓகே இது வேறு மாதிரி எப்படிங்க கேட்கலாம் அதாவது இந்த சம் கிடையாது நான் வேறு ஒரு சம் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்களா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மேக்னெட்டிக் பீரிங் ஆஃப் ஏ லைன் வந்து சவுத் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தேர்ட்டி ஈஸ்ட் அண்டு மேக்னெட்டிக் டிக்ளினேஷன் ஈஸ் ஃபோர் டிகிரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஈஸ்ட் தென் ட்ரூ பீரிங் சொல்லி கேட்குறாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரெடியூஸ் பீரிங் கொடுத்துட்டாங்க ரெடியூஸ் பீரிங் கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா ஹோல் சர்க்கிள் பீரிங்க்கு மாற்றிக்கணுங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு டிகிரி தேர்ட்டி மினி தேர்
ஹோல் சர்க்கிள் பேரிங் அப்படியே ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஓகே ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் திக் பண்ணிடலாம் ஆர் ரெடியூஸ்டு பேரிங்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சவுத்து ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி ஸோ நம்ம ஒன் எயிட்டிலேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் ரைட்டுங்களா இந்த ஆன்சரை மைனஸ் பண்ணோம்னா தான் வந்து நம்ம ரெடியூஸ்டு பேரிங்கை மாற்ற முடியும் நம்ம இந்த ஹோல் சர்க்கிள் பேரிங் ரெடியூஸ்டு பேரிங் பேக் பேரிங் ஃபோர் பேரிங்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணுறது தனியாக ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாங்க ரைட் இது வந்து ஒன் எயிட்டிலேருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட்டுன்னு வருங்க ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ட்ரூ பேரிங் கண்டுபிடிக்கிறது இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டினில் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டினுங்க நேர்லேயே நானும் ஒரு அஞ்சாறு டைமுக்கு மேலே அட்டன் பண்ணியிருப்பேன் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் போனாங்கன்னா இதில் எப்படி வேணாலும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கொடுக்கலாங்க ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம அவங்க உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எயிட்டி ஃபோர் வந்து எயிட்டி டூ டிகிரி கரெக்ட் ஆன்சர் ரைட்டுங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப நேரம் ரொம்ப லென்த்தாக போட்டால் வந்து வாய்ஸ் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் பி ப்ரிப்பேர் ஏதாச்சும் ஹெல்ப் வேணும்னா மறக்காமல் கேளுங்கள் தேங்